Maganda gabi po sa inyo lahat. Ako po ang ilingkod na si Pastor Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. Ako po ay nagagalak dahil muli po tayo nagkasama-sama dito po sa programa Ang Buhay na Nakay Kristo. Sa ating pag-aaralan po nitong gabi, tatalakayin po natin ang aklat ng Juan, Kapitulo 6, 47 hanggang verse 50. So if you can turn your Bibles here with me in the book of John, chapter 6, starting at verse 47, down to verse 50, ito po sinasabi. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo nung nasa ilang sila. Ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit at hindi na mamamatay ang sinumang kumain nito. As I repeat verse 49 and 50 as our main text for this evening. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo nung nasa, i- nung nasa ilang sila. Ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit at hindi na mamamatay ang sino man kumain nito. This evening mga kapatid, aalamin po natin ang kahulugan ng verses 48 hanggang 50. At bakit napaka-importante na ang ating pananapalataya ay nakatoon lamang sa ating Panginoon Heso Kristo for salvation and for everything else? At ano po bang ibig sabihin na kung sino man ang kakain ng tinapay na ito ay hindi na po siya mamamatay? Yan po ang ating aalamin. But before we get any further sa ating pag-aaral, let's kindly bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa magandang gabi na binigay niyo po sa amin. At sa aming tatalakayin itong gabi, I am praying na tulungan niyo po kami sa gabay at tulong ng Espiritu Santo. Walang siyang maitaas kundi lamang ho kayo. Sa ngalan po ng Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Praise God. So, balikan mo po, uh, muli po natin ang Juan sa Is. Uh, verse 48 hanggang 50. Ito po sinasabi. Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang sila. Ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit at hindi na mamamatay ang sino man kumain nito. Now, when you read verse 48, mga kapatid, this is the first time out of the seven times na binanggit po ni Kristo yung very words, I am. He is known as the bread of life, which nabanggit po sa Juan 6.35. He is known as the light of the world in John 11. Um, John 8, I'm sorry, verse 11. Then he is also known as the door and the good shepherd in John chapter 10, the resurrection and the life in John 11, uh, 25. Then he's also known as the way, the truth, and the life in John 14. And in John 15, verse 1 and 2, siya tinatawag yung the true vine. I am the true vine. Now, kung titignan po natin, the reason why binanggit po ni Kristo siya ang tinapay na nagbibigay buhay is because sinabi po ng mga Hudyo, is he greater than Moses? Mas dakila po ba si Jesus kesa kay Moises? Because si Moises nagpababa ng we could say um, bread or manna na galing po sa langit and he had fed the nations. Ngunit si Kristo nagpakain po siya ng 5,000 people not including women and children. And therefore, kinukumpara ng mga Hudyo si Kristo sa kanilang propeta na si Moises. Ngunit, <coughs> excuse me, ngunit pinatunay ni Kristo na mas dakila siya kesa kay Moises because not only pinakain po niya ang 5,000 people, pero siya ay nagmula sa langit. At mag, mas dakila si Jesus kesa kay Moises because of the fact Not only nagmula po siya sa langit, pero yung tinapay na ibibigay po niya sa tao ay hindi po yung tinapay na napapanis, 
Tulad po na sinabi po niya sa verse 49, yung mga kinain ng iyong mga ninuno na mana, sila ay namatay din at the end. Pero itong tinapay na ibibigay ni Kristo, kung sino man kakain ito ay hindi na mamamatay. <coughs> Excuse me. So what exactly is he saying here na hindi na sila mamamatay? Well, ang katuruan po ng iba is, yung kainin mo daw, yung tinapay ni Kristo is literal. And that is not the right interpretation for this verse. Sapagat hindi literal na sinasabi ni Kristo na kainin mo siya. But rather, it is a figure of speech, metaphorically we could say, na tumutungbok po sa person that is trusting in Christ. Tulad po nito, nagtiwala mga Hudyo sa kanilang temporal provision. Ngunit hindi sila nagtiwala sa eternal God who is the provider and the supplier of our needs. Again, we say that respectively. Secondly, hindi rin sila nagtiwala in the very person of Christ. Nagtiwala po sila kay Moises, nagtiwala po sila sa mga ibang propeta, but they didn't trust in Christ. Ngunit when Jesus said in verse 50, Siya ang nagbibigay ng buhay at kung sino man kakain ng kanyang tinapay ay hindi mamamatay. Na paano po natin mapapatunayan that the very phrase, ang sino man kakain nitong tinapay, is not to be viewed literally but rather figuratively. Well, so we can English, we see this similarity in another passage sa aklat ng Salmo, Kapitulo 34, huwati po bubuksan. Salmo 34, versikulo 8. Psalm 34, verse 8. O taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. Ulitin ko po. O taste and see. Tikman ninyo at tignan. Or subukan nyo at tignan nyo na ang Diyos ay mabuti. How blessed is the man who takes refuge in Him. Mapalad ang tao na tumatakbo sa Diyos, humihingi ng saklolo sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos. So kita po natin that in Psalm 34 verse 8, taste and see. If you think about it literally, mga kapatid, sabi nga ni Kristo, wala pa nakakita sa Diyos. So what does that word see mean? And then, sinabi po ng psalmist in Psalm 34 verse 8, Tikman ninyo, subukin ninyo, o subukan ninyo, taste and see. It is not to be uh, uh, taken literally na titikman natin ang Diyos, kakainin natin ang Diyos, o makikita po natin ang Diyos in all of His glory with, all these, with these physical eyes. But again, it is a figure of speech. Pag sinabi, taste and see, it is just another way of saying, experience, test, trust in God. Amen? Kaya nung sinabi ng Biblia, kung sino mang kakain ng tinapay nito, ay hindi na mamamatay. It means ang tao nagtitiwala kay Kristo for their salvation, hindi niya matitikman ang kamatayan sa kabilang buhay. At ang ibig sabihin po ng kamatayan sa, ka, sa kabilang buhay is, a, is just another way of saying, hindi niya mararanasan ang kaparusahan ng Diyos sa impyerno. Bakit ho? Dahil nagtiwala po siya kay Kristo for their salvation. Nagtiwala po siya kay Kristo for their justification. Nagtiwala po sila kay Kristo for their forgiveness of sins. Pero what's going to happen mga kapatid kung hindi po tayo magtitiwala sa Panginoon at tayo po ay magtitiwala sa mga ibang bagay. Tulad po nito, ano ho ang mangyayari sa mga tao na magtitiwala sa mga ribulto o sa mga santo? Well, sabi ho dito sa aklat ng Salmo, chapter 115, versiklo 3, Ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto. Nagawala ng tao. May bibig sila, ngunit hindi nakapagsalita. May mga mata, ngunit hindi nakakita. May mga tenga, ngunit hindi nakarinig. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At kahit muntin tinig, ay wala kang maririnig. Ang mga gumagawa na mga Diyos-Diyosan at nagtitiwala rito 
ay matutulad sa mga ito. Amen? If you think about it, ama Diyos Diyosan, gawa ho na tao yan. Ngunit, ang tao magtitiwala sa mga Diyos Diyosan na walang buhay, sa mga Diyos Diyosan na gawa lamang ng tao, sa mga Diyos Diyosan na hindi nakarinig, hindi nagsasalita, hindi naglalakad, hindi gumagalaw. Ang sabi ng Biblia, ang mga nagtitiwala rito ay matutulad rito. What does that mean? It means dahil ang mga revolta at mga santoho na yan ay patay. Ang mga nagtitiwala ho dito ay mapapahamag sapagkat yung ganong klaseng pananapalataya ay patay. Why is it dead? Because their faith in those dead gods are dead also. Amen? Now, what about yung mga tao naman na nagtitiwala sa kanilang kapwa-tao? o nagtitiwala sa sarili nilang kalakasan for their salvation. Well, basahin po natin dito sa Jeremiah 17, versikulo, uh, versikulo 5, Jeremiah 17, verse 5. Sinabi pa ng Panginoon, Isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Matutulad siya sa isang maliit na punong kahoy sa ilang na walang magandang kinabukasan. Maninirahan siya sa tigang at maalat na lupain na walang ibang nakatera. Pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Amen? So yung magtiwala po tayo sa ibang tao for our salvation, magtiwala po tayo sa tao for everything else rather than God, sabi ng Biblia, Isusumpaan, isusumpaan ng Diyos, ngunit ang taong nagtitiwala sa Diyos ay pagpapalain po niya. So wag po tayong magtiwala kay, kay Blessed Mary, wag po tayong magtiwala sa Pope, wag po, ta, wag po tayong magtiwala sa priest, sa pare, sa pastor, for our salvation or forgiveness of sins. Magtiwala po tayo sa Diyos. At yung Diyos ho na yan ay walang iba kundi ang Panginoon Heso Kristo. One true God revealed in three, Father, Son, and Holy Spirit, the Blessed Trinity. Well, what about yung mga tao na nagtitiwala sa kayamanan? Sabihin na po natin na hindi sila nagtitiwala sa tao, hindi sila nagtitiwala sa mga rebulto o santo, pero nagtitiwala po sila sa kanilang sariling kayamanan at pera. Well, sabi po ng Biblia po dito sa Kawikaan 11, 28, mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan. Ngunit ang taong matuwid ay lalago na parang sariwang halaman. Again, mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan. Ngunit ang taong matuwid ay lalago na parang sariwang halaman. Hindi lamang po natatapos dyan, mga kapatid. Pero kung bubuksan po natin ang Biblia, dito ho sa aklat ng Unang Timoteo, Unang Timoteo 6, versikulo 17. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Amen? So, malinaw na malinaw na malinaw na tinuturo po ng Biblia. Magtiwala ka sa tao, mapapahama ka at isusumpa ka pa ng Diyos. At pag sinabi magtiwala sa tao, ang tao nagtitiwala sa tao for the sake of salvation, for the sake of forgiveness of sins, for the sake of everything that God alone can do, isusumpa ng Diyos. Amen? Magtiwala ka sa mga rebulto o santo, ang iyong pananampalataya ay patay sapagkat ang iyong hinihingan ng saklolo, we could say, ay patay rin. Sapagkat ang mga ribulto, may mga mata hindi nakakita, may mga tenga hindi nakarinig, may mga ilong pero hindi nakaamoy. They're dead. Walang buhay mga ribulto. Therefore, ang nagtitiwala huryan ay wala din buhay ang kanilang pananampalataya. And last but not least, kung ang tao ho ay magtitiwala sa kanilang kayamanan, mapapahamak ho sila, mabibigo ho sila. Money cannot can buy a home, but it cannot buy the peace of God. Money can buy material, but it cannot buy your salvation. 
Ang pera ho is only for this life. Pero ang tinapay na nagbibigay buhay na walang iba kundi si Kristo, kung tayo ho ay magtitiwala sa Kanya, the salvation that He will give is eternal and will last for eternity. Bakit po? Sapagkat Siya na nagmula sa langit is eternal. Nagkatawang tao upang mamatay sa krus ng Kalbaryo na kung sino man kakain sa sampalataya sa Kanya, taste and see that the Lord is good, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magtiwala po tayo kay Kristo. Source of forgiveness of sins. Source of eternal life. Si Jesus ay Diyos. Ako po ang yung na si Pastor Joshua Olivares from the Christ Center Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. At wag na wag po natin kakalimutan mga kapatid, magtiwala tayo kay Kristo bilang tinapay ng buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sapagkat si Kristo ay Diyos.